அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கணக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் எல் எம் என்னின் ஒத்த பக்கங்களினுடைய விகிதம் நாலு பை ஐந்து என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக இந்த கணக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் வடிவியல் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பயிற்சி நாலு புள்ளி ஒன்றில் கணக்கு எண் பதினொன்னாவது கணக்காக வந்திருக்கு இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் போடுறதுக்கு நாம் முதல்ல உதவி படம் ஒன்று வரையணும் இந்த உதவி படம் வரைகிறதுக்கு முதல்ல நாம் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கணும் இவங்க கேள்வியில் முக்கோணம் எல் எம் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த முக்கோணத்தினுடைய ஒரு முனை புள்ளிக்கு எல்லனும் இன்னொரு முனை புள்ளிக்கு எம்மனும் இன்னொரு முனை புள்ளிக்கு என்னு நாம் பேர் கொடுக்குறோம் இப்போது கொடுத்துருக்கிற பின்னத்தை கவனிங்க நாலு பை அஞ்சு மேலே சின்ன நம்பர் இருக்குது கீழே பெரிய நம்பர் இருக்குது ஸோ இது தகுபின்னம் தகுபின்னம்னா நாம் வரைந்த முக்கோணத்துக்கு உள்ளார எல் எண்ணுக்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைந்து அதற்கு எல் டேஷ் என் டேஷ் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம உதவி படம் வரைஞ்சிட்டோம் உண்மை படம் வரைய போகிறோம் உண்மை படம் வரைகிறதுக்கு முதல்ல நாம் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கணும் இந்த முக்கோணத்துக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்கும்ல இந்த மூன்று பக்கத்துக்குமே அளவுகள் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பமான அளவுகளுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நான் எனக்கு தோன்றின அளவுக்கு இங்கே ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போது இந்த முக்கோணத்தினுடைய முனை புள்ளிகளுக்கும் நாம் பேர் கொடுக்கணும் இங்க எல் எம் என் இதுதான் முக்கோணத்தினுடைய பெயர் ஸோ நம்ம உதவி படத்தில் எப்படி கொடுத்துருக்கோமோ அதுபோல் ஒரு முனை புள்ளிக்கு எல்லனும் இன்னொரு முனை புள்ளிக்கு எம்மனும் இன்னொரு முனை புள்ளிக்கு என்னனும் பேர் கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம அளவுகோலை எடுத்துக்கிட்டு எம் அப்படிங்கிற புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி குறுங்கோண அளவை உண்டாக்குற மாதிரி ஒரு கதிர் ஒன்று வரைஞ்சிக்கணும் இந்த கதிர் நீங்கள் பெரும்பாலும் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரிக்கு கம்மியாக வரைஞ்சிக்கோங்க அதுதான் கணக்கு போட எளிமையாக இருக்கும் இந்த கதிருக்கு பெயர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றோம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற பின்னத்தை பாருங்கள் நாலு அஞ்சுங்கிற ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இதில் எது பெரிய நம்பர் அஞ்சு தான் பெரிய நம்பர் ஸோ நான் ஒரு கவராயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய அளவு நம்ம விருப்பப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம விருப்பப்படி உண்டான அளவில் ஐந்து வில் வெட்ட போகிறேன் நான் முதல் வில் வெட்டிட்டு அதுக்கு மேலேயே கவராயத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இரண்டாவது வில்ல வெட்டுறேன் இப்போது திரும்ப இரண்டாவது வில் மேலே கவராயத்தை வச்சுக்கிட்டு மூன்றாவது வில் வெட்டுறேன் இப்போது மூன்றாவது வில் மேலே கவராயத்தை வச்சுக்கிட்டு நான்காவது வில் வெட்டுறேன் நான்காவது வில் மேலே திரும்ப கவராயத்தை வச்சுக்கிட்டு ஐந்தாவது வில் வெட்டுறேன் நான் ஏன் ஐந்து வில் வெட்டுறேன் எனக்கு கொடுத்த பின்னத்தில் பெரிய எண் ஐந்து இப்போது நாம் வெட்டுன இந்த விட்களுக்கு பேர் கொடுக்கணும் இது எம்லேருந்து ஆரம்பித்த கதிர் அப்படிங்கிறனால இதுக்கு எம் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம பின்னத்தில் உள்ள பகுதியில் உள்ள எண்ணை பார்க்குறோம் ஐந்து ஸோ ஐந்தாவது வில்லிலேருந்து எண்ணுக்கு ஒரு கோடு வரையணும் ஐந்தாவது வில் எம் ஃபைவ் ஸோ நான் எம் ஃபைவ்லேருந்து எண்ணுக்கு ஒரு கோடு வரைகிறேன் இந்த கோடு வரைந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கோட்டுக்கு இணையா ஒரு கோடு வரையணும் அதற்கு நாம் தொகுதியில் உள்ள எண்ணான நாலு ஸோ நாலாவது வெள்ளிலேருந்து இணை கோடு வரையணும் அதற்கு மூளை மட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ நாம் வரைஞ்சமுல்ல என் எம் ஃபைவ் அப்படிங்கிற கோடு அந்த கோட்டுக்கு மேலே இப்படி பொருந்துற மாதிரி மூளை மட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு மூளை மட்டத்தினுடைய அடிபாகத்தில் சரியாக பொருந்துகிற மாதிரி அளவுகோலை இப்படி வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த அளவுகோலுக்கு மேலே மூளை மட்டத்தை நகர்த்திக்கிட்டே போகணும் இது 
நான்காவது வில் அதாவது எம் ஃபோரை எந்த புள்ளியில் தொடுதோ அந்த புள்ளியிலேருந்து கோடு போடணும் இது எம் என் அப்படிங்கிற இடத்துல இணையும் போது கோட்டு நிறுத்திடணும் அந்த இணைகிற இடத்துக்கு என் டேஷ் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம திரும்ப என் எல்லுக்கு இணையா இணை கோடு வரைய போகிறோம் அதற்கு மூளை மட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு என் எல்லுக்கு மேலே இப்படி சரியாக பொருத்தணும் திரும்ப இந்த மூளை மட்டத்தினுடைய அடிபாகத்தில் நாம் அளவுகோலை சரியாக பொருத்தணும் இப்போ இந்த அளவுகோளுக்கு மேலே உள்ள மூளை மட்டத்தை நகர்த்திக்கிட்டே போகிறோம் இது என் டேஷ் அப்படிங்கிற புள்ளியை எந்த இடத்துல தொடுதோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கோடு வரையணும் இந்த கோடு எம் எல் அப்படிங்கிற கோட்டை தொடுற இடத்துக்கு நாம் பேர் கொடுக்கணும் அதனுடைய பெயர் எல் டேஷ் இப்போ நம்ம முக்கோணம் எல் எம் என்னினுடைய ஒத்த பக்க விகிதம் நாலு பை அஞ்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஒரு முக்கோணத்தை வரைஞ்சிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்